。老板，老板，你看，二条，哎，碰碰碰，哎呀，真是怎么还急红呢？雅丽，她怎么了？老板，雅丽她不对劲儿，昨天找主管借了六千块钱，今天又找我来借钱。前几天不是刚发完工资吗？怎么她家里出什么事了吗？这么着急？这我也不清楚呀，老板。你说我应该借给他吗？他已经找过好多同事，都借过了。行，这个事儿我知道了。你先让他来趟我办公室。好的，老板。老板，您找我啊？进。坐。雅丽，我有件事儿问你，你家里最近遇见什么困难了吗？没有啊，那你工作呢？还顺利吗？顺利呀、啊，没有什么问题。正常是吧？那我问你，最近我听说你跟同事借了不少钱，咱们前不久才发的工资，你的钱都干什么去了？如果你有什么困难的话，你可以跟我说，毕竟咱们也是老乡啊。我妈老毛病又犯了，关节炎，这很不巧又摔了一跤，这不一直在医院住。摔了一跤是吧？那他住院是因为摔了一跤呢，还是因为关节炎呢？王总，我看着我的眼睛说话，我看你这个眼神很不对劲。你跟了我这么多年了，你撅什么屁股放什么屁，我一清二楚。你老实跟我说，到底怎么回事？王总，我我就在手机上玩点小游戏。小游戏，网络赌博是吧？你老实告诉我，你到底欠别人多少钱？就就就一万多。一万多，光我知道你借同事的就不止一万多。来，把你手机拿过来，流水给我看看。两万、五万、六万、三万五，这就是你说的一万多？这可是十几万呀！你是怎么想的？你还要不要生活了？老板，我错了，我也没想到这个小游戏它这么上头啊！你知道这些年有多少人因为赌博从楼上跳下去，有多少人因为这个家破人亡？你还敢碰？你为你的父母想过吗？你为你的孩子想过吗？来，你告诉我，你爸是干什么工作的？我爸在小区里给人当保安，看大门。你告诉我，你爸给人当保安，一个月挣多少钱？也就三四千块钱吧。你爸他就算不吃不喝，也需要三年才能把你欠的这十几万给还清啊！你看过你父亲的双手吗？见过他手上的老茧吗？你的老母亲还在老家种着地呀、啊！你还说你明年要跟你的男朋友结婚，就你这个鬼样子，你拿什么跟人家结婚？哪个男的能看得上你、啊？老板，我知道错了，我刚开始也是被他们骗了，他们让我试一试，说上面很赚钱，谁知道越陷越深，我又想翻盘，结果就越输越多。你老实说，欠咱们公司同事一共多少钱？欠同事们三万多。你打算怎么办呀？回家找你父母要吗？回去啃老吗？你不要脸，他们也不要脸吗？说吧，怎么办？老板，我也不知道了。我就知道你这家伙没憋着好事儿。看在你跟我是同乡的份上，我这儿有四万块钱，你先拿去把同事的钱还上。还有，如果你以后再敢碰这个东西，我发现以后不仅要告诉你的父母，我还要亲手把你送进去。另外呢，你以后就去销售部工作，虽然说苦一点、累一点，但好歹一个月也有一两万的工资，怎么样？能不能干？能能能，我能干。好了，赶紧拿着这些钱，一分不少的还给同事。如果你敢私自留下，被我发现，我饶不了你。哎哎，我知道了。你的一万。你的两万，你就叫个张少凡呐、啊？对的，郭经理，我是
，你知道你上个月的工资是多少钱吗？六千五。好的，来让我看看啊。你上个月迟到了五次，扣你五百；早退了六次，扣你六百。啊，扣这么多呀？多吗？你如果不迟到不早退，能扣你这么多吗？哦，对了。你上个月还有一个返工的项目，扣你一千。可是你扣我这么多，我怎么生活呀？我就是扣这么多，你不是还有三千四吗？拿着，签字。那那我的加班费呢？我们这儿加班可是无偿的，你愿意加就加，不愿意加拉倒，赶紧签字。我找老板去，爱找谁找谁。老板，这批货已经出库了，您过目一下。数据都对好了吗？对好了。那就好。哦，对了，你来的正好，我把你上个月工资给你发一下。你知道你上个月多少钱吗？大概两万多吧。我刚才看了一下，没有两万多，也就一万五吧。怎么有点失望了吧？没有，还好吧。我看你上个月迟到了六次。扣六百啊！还有，你上个月早退了八次，扣你八百。早退干嘛去了呀？我有时候去接孩子。早退接孩子是吧？你身为公司的经理，这个迟到和早退要尽量避免一下。这次呢，就扣你六百吧。老板，我……另外，你上个月还做错了一批货，你觉得这件事扣你多少钱合适呀、啊？老板，你这也扣那也扣，我这上有老下有小的，怎么生活呀？你不迟到不早退，也不会扣这么多了呀。扣五千，剩下的拿着。老板，你这什么意思呀？你就给我这一点，你是不想让我活了吗？什么意思？你的老人就是老人，孩子就是孩子，别人的家人就不是家人吗？如果不是我亲眼所见，我还不知道。我的员工在我的公司会受到这样的待遇，老板，我知道错了，我以后再也不敢了。你现在知道错了，你老实告诉我，你这样的事情干过几次啊？不多，也也就四次。我告诉你，不要以为基层员工就好欺负，他们也是有血有肉、有家室的人。我现在命令你，立刻把克扣他们的所有工资。给我补上！好，我现在就去。等一下，把你的工资拿走。记住，如果再敢有下一次，严惩不贷。哎。我只有一声叹息啊，把岁月刻的伤，把一次刺在胸膛。如我那么那么希望去吻的谁，永不会老去，只得你，令到我沉醉。小姑娘，给你一百块钱，去帮我买瓶水。老板，你有手有脚的，你自己怎么不去买？让我去给你买呢？让你去就去，别那么墨迹。那好吧，那你们可把我的东西给我看好啊。就你这些破烂玩意儿，谁稀罕呀？赶紧去吧！喂，王医生。你母亲的医药费还交不交了？再不交就给你停药了。别别别，求你了，千万别给我母亲停药。医药费凑够了，我就给你送过去。行，那你尽快。哎哎，好好好，谢谢你啊，王医生。<笑>这可怎么办呀？我去哪儿弄这么多医药费呀、啊？<笑>老板，这这么冷的天，大半天了，咋还不回来呀？再等等看吧。老板，您要的水。让您买个水，怎么磨磨唧唧的呢？这是您的零钱
，我不要了，你留着吧，就当给你小费了。走吧。老板，你说咱们这么做对不对呀、啊？对不对的都不重要了。我们做人呢，需要心存善念，在我们有能力的时候，遇到这样需要被帮助的人，能帮一把是一把。我相信，只要我们大家人人都献出一点爱心，这个世界会变得更加美好。我们走吧。照亮这城市。我只有一身坦荡和随遇可的伤。出差，我问你，这个烟是谁的？那肯定是你的呀。我从来不抽这种烟，这个烟是在你包里发现的。那我就不知道了。所以昨天晚上你不是去加班，你是……我要出去冷静一下。行啊，你走吧，反正你这德行我早就受够了。你，你还嫌弃我？有本事你找个更好的呀！既然被你发现了，我也没什么好隐瞒的。他呀，比你会懂得照顾人，比你年轻，比你帅气。这烟明明是我……这支烟是你放在我包里的吧？你为了出去打着麻将，真是什么招数都用上了。你怎么知道我要出去打麻将呀？我都听到你的麻油给你打电话了。十万火急，三缺一。哎呀，你就让我出去玩一会儿嘛。行啊，那我陪你一起去，你一桌我一桌，我们天天玩。你不是不爱打麻将吗？我不是不爱，而是不敢。如果咱俩一起玩，那谁来照顾这个家？只是我既要赚钱，又要持家，而你呢？整天就知道出去玩，日子久了，我们难免会发生争吵。现在好了，你玩我也玩，我们皆大欢喜。那你不上班了呀？不上了呀，打麻将可比上班有趣多了。那你不上班了，孩子谁养啊？孩子呀，简单，奶奶家、外婆家，一家一个，让他们来养。那我们拿什么生活呀？把房子和车都卖了，正好我们这贷款也不用还了。那把房子卖了，那我们住哪呀？住五星级酒店啊！你不是不爱做家务吗？那里可有人伺候着。那以后我们可就坐吃山空了，没有钱怎么办呀？你想那么多干嘛呀？今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。那以后我们可就没有家了呀。对呀，以后棋牌室就是我们的家，我们既是夫妻又是牌友。老婆，你就别逗我了，我知道你是跟我开玩笑的。我没有跟你开玩笑，如果你还是这样出去玩，还是这样屡教不改，那我说的这些都是真的。如果你浪子回头，那这些就是玩笑。一个家庭单靠我一个人是维持不下去的，需要两个人共同去努力。一个女人勤俭持家，可是她遇到一个游手好闲的男人，那日子也不好过啊。一个男人他再有能力，遇到一个贪婪败家的媳妇儿，那日子也是一团糟啊。如果我们两个都只顾着玩，那这个家迟早都要散。我。喂，我不去了啊！对了，以后啊，你们别找我了。老婆，我答应你，我以后再也不打麻将了。不了你的唯一就让我放手，让你远去